Top takan. Bravo. Spor salonlarının pandemi döneminde uzun süre kapalı kalmasının ardından online mecralarda egzersiz eğitimleri verilmeye başlandı. Yeniden açılan salonlar hizmetlerini sürdürürken dijital ortamlarda da egzersiz eğitimleri devam ediyor. Pandemiyle beraber bir dönüşüm başladı. Elektronik ortama bir dönüşüm başladı. Tabii ki bu 2022'nin sonuna hatta 2023'ün ilk yarısına kadar biraz daha elektronik ortamlarda devam edecek gibi gözüküyor. Ama ondan sonra mutlaka bir tam olarak tekrar egzersiz merkezlerine dönüşüm olacaktır. Fiziksel performans uzmanı Selçuk Değirmenci, insanlar egzersiz merkezlerine döndüğü zaman büyük salonlardan uzak duracaklarını düşünüyorum ifadesini kullandı. Bu egzersiz merkezlerine döndüğü zaman insanlar artık büyük salonlardan tabii ki biraz daha uzak duracaklar. Çünkü çok kalabalık kitlelere hitap eden egzersiz merkezleri. Tabii ki büyük egzersiz merkezleri de kendilerini butik butik alanlar belirleyip kişilere öyle egzersiz yaptırmaya başlanacaktır. Çünkü dediğim gibi hem virüs kapma riski açısından hem de insanların doğru egzersizi yapabilmesi açısından her zaman butik özelleştirilmiş egzersiz, özelleştirilmiş alan her zaman daha doğru. Hem daha dezenfekte ortamlar oluşması hem de kişilerin birbirleriyle çok temas kurmaması adına bu süreçte artık sektör ona doğru kayacak. Buna Türkiye ne zaman ayak uydurur onu tam olarak e, bilemiyorum.